করতে পারতা টেন পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তোমার এখানে ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করা এটা তোমার লাগবেই এবং সেই ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করার সময় হ্যাঁ আমি তো শেষ করি তারপর তোমার প্রশ্ন করো ডিস্টেন্স তোমাকে মেজারমেন্ট দিবেই এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলা আছে মিলিমিটার রেঞ্জে মেজার করা তার মানে এই ডিসিমাল পয়েন্টটা তোমাকে দিতে হবে এটা খেয়াল রাখবা টাইম মেজারমেন্ট করার সময় তোমার এইভাবে টাইম মেজারমেন্ট টাইম মেজারমেন্ট করার সময় তুমি এই টু ডিপি ইউজ করবা টু ডিপি মাস্ট টাইম কিন্তু মেজারমেন্ট করতে হবে এবং ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করতে হবে ভলিউম মেজারমেন্ট করার সময় যেহেতু তোমার এখানে ডেসিমাল লাগবে না সরাসরি ওয়ান সি এম কিউ এরকম ইউজ করবা আর টেম্পারেচার মেজারমেন্ট করার সময় ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউজ করবা কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কারো আমার কথা मेजर करते हाँ तो क्षेत्र मीटर रूल तुम खूब खूब मन दे मेजर करो ना से क्षेत्र तुम सर टेन ग्राम टी ग्राम एर करवा আর যদি মেজার করতা তাহলে তুমি টেন পয়েন্ট ওয়ান টেন পয়েন্ট টু এরকম ইউজ করতা টেন পয়েন্ট জিরো এরকম লিখতা সো ম্যাথের সাথে যদি টি এর গ্রাফ হয় তাহলে টি কিন্তু তোমার দেখতে পাচ্ছ টি কিন্তু ডিপি টু ডিপি কিন্তু টি স্কোয়ারটা কিন্তু আবার এস এফ খেয়াল রাখবা যে তোমার সবগুলো টি যখন টি স্কোয়ার যখন ক্যালকুলেট করবা তখন তোমার সিগনিফিকেন্ট ফিগারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাও খুব ভালো করে খেয়াল রাখবা যে প্রত্যেকটা ডেটা যদি থ্রি এস এফ ইউজ করো তাহলে কিন্তু তুমি সেফ সাইডে থাকবা কারণ যদি তোমার টু টু থাকে টু টু থ্রি টু থ্রি 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 ফোর থ্রি সো থ্রি এস এফ হচ্ছে সবসময় তোমার সেফ সাইড থ্রি এস এফ লেখলে দুইটা দুইটা খুব মজার জিনিস আছে এক হচ্ছে তোমার র ডাটা থেকে সিগনিফিকেন্ট ডাটাটা মিলে যায় আর সবগুলো কলাম ওয়াইজ সব তোমার একই রকম এস এফ আসে আবার র থেকে ক্যালকুলেট ডাটাটাও তোমার সিগনিফিকেন্ট রুলটা ফলো করে সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেটেড ডাটা যদি থ্রি এস এফ রাখো তুমি সাধারণত সেফ সাইড থাকবা তবু ক্রস চেক করবে র থেকে ক্যালকুলেটেড গুলো ঠিক আছে কিনা দেখো এইটুকুর মধ্যে এইটুকুর মধ্যে তোমার কিন্তু একেবারে তোমাদের ওই যে ডিসকাশনে দেখলাম আমি তোমার অনেক স্ক্যাটার হয়ে যাচ্ছ একেবারেই তোমরা একটা জায়গায় ঠিক থাকো কয়েকটা জায়গায় সেটা আমি বলেছি ডিস্টেন্স মেজার করা টাইম মেজার করা ভলিউম মেজার করা টেম্পারেচার মেজার করা এবং এখানে যে ডিপি গুলো আমি দেখাচ্ছি प्रश्न जिज करो स्कोप so that যদি ম্যালেজ দা মেজার না করতে হয় তুমি কিন্তু ওই প্রেসিশনে যেতে পারবা না তোমাকে শুধু সিম্পল 10 20 এরকম দেওয়া থাকলে 
ওই দশ বিশ তিরিশ বসায় বসায় তার সাথে করসপন্ডিং অস্ত্রেশন মেজার করবা তো তোমার রড অ্যাটাক গুলো কিন্তু ওই তোমার ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স এর প্রিসেশন ফলো করবে না লিখে যেতে হবে তুমি যদি বলো যে না আমি তো এখানে এটা তোমার বলার এখন কোন ইয়ে নাই মানে স্কোপ নাই তোমাকে রিডিং যা আছে সে প্রিসিশন অনুযায়ী লিখতে হবে দরকার নাই তুমি তোমার হচ্ছে এটা তো এটা তো বড় জোর থ্রি তোমার হচ্ছে টু বিপি হলে বড় জোর তোমার থ্রি এস এফ আসবে থ্রি এস এফ থেকে তোমার টি স্কোয়ার তো থ্রি এস এফ রাখা যায় থ্রি এস এফ এর বেশি নেওয়া তোমার টানা তো দরকার নেই তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে যাওয়া তোমার তো প্রয়োজন নাই বুঝছো রাখবো আমি পরে পার্টে আসি গ্রাফে আসতেছি গ্রাফটা খুব ক্রুশিয়াল ঠিক আছে এই জায়গায় আশা করি ভুল হবে না টেম্পারেচারে কোন ডিপির দরকার নাই ভলিউমে ডিপির দরকার নাই টাইমে টু ডিপি আর ডিস্টেন্সে তোমার ওয়ান ডিপি দিয়ে সেন্টিমিটার আর গ্রাফের প্যাটার্নটা বুঝছো টি স্কোয়ার ভার্সেস এম গ্রাফ অথবা টি স্কোয়ার ভার্সেস এক্স গ্রাফ আচ্ছা এবার তোমার টেবিলের দিকে আসে এই যে দেখো টেবিল একটা একটা স্যাম্পল টেবিল দেওয়া আছে এখানে কিন্তু তোমার যদিও এই গ্রাফটা হচ্ছে ডিস্টেন্সের সাথে টাইমে গ্রাফ পরীক্ষা তোমার ডিস্টেন্স এর টাইম গ্রাফ হতে পারে ম্যাথের সাথে টাইম গ্রাফ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমার যেটা করতে হবে ডিস্টেন্স দেখতে পাচ্ছ ডিস্টেন্স হলো তোমার প্রিসিশনটা খেয়াল করো আবার যখন তুমি এভারেজ করছো টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু তখন কিন্তু এভারেজ কিন্তু ক্যালকুলেটেড ডাটা না এটা রড ডাটা হিসেবে কাউন্ট হবে এটা ক্যালকুলেটেড ডাটা হিসেবে কাউন্ট হবে না আবার ওখান থেকে এভারেজ এটাও দেখো টু ডিপি ফলো করছি বা যখন টি স্কোয়ারের সাথে আসছে তখন কিন্তু আমরা আবার এখানে থ্রি এস এফ নিয়ে গেলাম এই যে তোমাদের বলছিলাম এই ডেটাটা এই যে এই ডেটাটা কিন্তু এই যে খেয়াল করো এটা কিন্তু থ্রি এস এফ স্ট্যান্ডার্ড থ্রি এস এফ কেন স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো ক্যালকুলেশন করলে দেখবো সবগুলো থ্রি এস এফ নিলে ভুল হবে না কারণ দুইটা টু টু থেকে থ্রি হতে পারে থ্রি টু থেকে থ্রি হতে পারে থ্রি ফোর থেকে থ্রি হতে পারে বাট ফোর ফোর হয়ে গেলে কিন্তু আর থ্রি হবে না কিন্তু ফোর থাকে না থ্রি সাধারণত থ্রি থাকে ও সেফ সাইড হচ্ছে থ্রি এস এফ তোমার বসালে তোমার সিক্স মার্কস চলে আসবে
ঠিক আছে দিয়ে থ্রি ভাগ করে এই আনসারটা এখানে বসাবো তাহলে ফুল মার্কস পাবো যে এই জিনিসটা দেখাবো না তার এক মার্কস চলে গেল रिपीट कर चेस्ट करो नो प्रब्लेम बेटार এটা বেটার অনেক সময় এটা মার্ক থাকে না বাট এটা যখন মার্ক বেশি থাকে এসেন্ডিং বা তোমার যে অর্ডারটা রিয়েলাইজেশন তুমি যে কোন রিলেশনটা যখন এস্টাবলিশ করবা তখন রিডিংটা যার সাথে তুমি বাড়াচ্ছ হঠাৎ করে তুমি ম্যাক্সিমাম ম্যাচ দাও মিনিমাম দাও তা কেন আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকো তার সাথে কিভাবে টাইম চেঞ্জ হয় সেটা বুঝতে পারবা সো এসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে ডাটা চেঞ্জ তো রাখাটা এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এটা কিন্তু একটা বেসিক জিনিস তুমি হায়ার ক্লাস উঠো যখন করবা कैम इंडिपेन्डेंट देखा এখানে কিন্তু তোমরা এই যে 20 এর পরে 40 দাও হচ্ছে 60 দাও হচ্ছে এটা কিন্তু চলবে কিন্তু কেউ যদি তিনটা ঘর স্কিপ করে দুইটা ঘর পরে যদি লেভেলিং তা করে এখানে এক মার্ক চলে যায় সো লেভেলিং করার সময় 20 এর পরে 40 একটা বড় বক্স ক্রস করছো তারপরে এই যে এরকম একটা বক্স ক্রস করে করে গেছো এটা ভালো একটা গ্রাফ হয়েছে এই গ্রাফটা ভালো হয়েছে এবং আমরা এখানে ইউনিটটা মাস্ট এই যে লেভেলিং এবং ইউনিট লেভেলিং উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউনিট যদি লেখো संख्यालेनाते 1 सब चेहरे তারপর আমরা প্লট করব আর বেস্ট ফিটেড লাইন মানে এমন একটা লাইন তোমরা মনে রাখবে এটা কিন্তু আমি অনেক গ্রাফে দেখেছি যে সবারই ট্রেন্ড হচ্ছে পয়েন্ট গুলোতে পাস করা সবগুলো এটা ম্যাথমেটিক্স এটা হয় যে একবার ডেটা সব মিলে যায় ফিজিক্স থেকে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টে ডেটা কখনো মেলার কথা না এটা কিন্তু ডেটা এক্সপেরিমেন্ট আনা ফল থাকবে এবং পয়েন্ট গুলো স্ক্যাটার থাকবে তখন তোমাকে বেস্ট ফিটেড লাইন মানে হচ্ছে ব্যালেন্স পয়েন্ট দিয়ে যাওয়া আর কি मैथमेटिक्स 
অরিজিন দিয়ে শুরু করতে হবে কথা না কিন্তু তুমি যখন ফলস অরিজিন নিবা তখন তো তোমার অরিজিন দিয়ে আসতে পারে কিন্তু ওয়াই ইন্টারসেপ্ট আছে কি আছে না সেটা তো ক্যালকুলেশন থেকে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট দেখা যাবে কি লেভেল করতে হবে না এরকম কোন আছে না ফলস অরিজিন এখন আমি এখানে 2010 থেকে স্টার্ট করলাম তো কি আছে কোনো অসুবিধা নাই যে জিরো জিরো থেকে স্টার্ট করতে এবং কথা না আবার জিগজাগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এগুলো ক্লাসে তোমাদের করাইছ অবশ্যই করানো হয়েছে বাট সেখানে তুমি যদি ফলস তোমার যে অরিজিন দিয়ে পাস করতে পারতা ডাইরেক্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট তুমি পেয়ে যেতা যে হ্যাঁ দিস ইজ দা ওয়াই ইন্টারসেপ্ট কিন্তু তোমার যখনই ফলস অরিজিন হচ্ছে তখন কিন্তু তুমি সরাসরি তখন তো সব জিরো দিয়ে যাচ্ছে বা ওই ওই অরিজিন দিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে অরিজিন না তখন তোমাকে কিন্তু ওই গ্রাফ থেকে পয়েন্টটা বের করে নিতে হবে ইকুয়েশন থেকে যে কোনো একটা এক্স ওয়াই এর ভ্যালু বসায় কিন্তু ওয়াই ইন্টারসেপ্ট বের করে নিতে হবে এটা কি ব্যাপার আশা করি তোমরা গ্রাফের অর্ডারটা বুঝতে পারছো এবং হচ্ছে এই যে মোর দ্যান 50% অফ দা গ্রাফ কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড থাকতে হবে এক্স অ্যাক্সিস এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস এক জায়গায় সবগুলো পয়েন্ট থাকলে হবে না এক্স অ্যাক্সিস এ মোর দ্যান হাফ ওয়াই অ্যাক্সিস এ মোর দ্যান হাফ থাকতে হবে তাহলে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট বলো এক্সিস কিউ কি ফুল লেভেল করতে হবে যদি পয়েন্ট এত দূরে না যায় কি করবা কোন এক্সিস বোথ এক্সিস কিউ কি ফুললি লেভেল করতে হবে যদি পয়েন্ট গুলো এত বড় না হয় 100% লেভেল করতে হবে প্রত্যেকটা জায়গা এখানে তোমার মার্ক চলে যাবে কিন্তু কারণ আমি তোমাকে একটু যদি দেখাতে পারি মার্কস কিন্তু তাহলে ভালো হতো আচ্ছা যা হোক লাগবে না তোমাকে এখানে আইটা জিজ্ঞেস হচ্ছে এই পয়েন্ট গুলো ছোট ছোট খুবই ছোট ছোট হবে একটা হাফ স্কয়ারের চেয়ে ছোট হবে পয়েন্ট গুলো আবার লাইনটা খুব থিন লাইন হবে মোটা লাইন করা যাবে না এগুলো বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে তারপরে গ্রেডিয়েন্ট আছে না গ্রেডিয়েন্টটা তুমি ট্রায়াঙ্গেলটা অনেক বড় করবা ছোট ট্রায়াঙ্গেল করো না কিন্তু বড় ট্রায়াঙ্গেল নেবা समस्या मिले जाए ठीकना কোন জিরো থেকে শুরু করার জরুরি কিছু না স্যার 1 1 2 2 1 2 5 এটা কি আগে বুঝাই দেবেন কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস এর ক্ষেত্রে যেমন তুমি তুমি যদি জিরো থেকে শুরু করো তাহলে একটা প্রবলেম অনেক সময় হতে পারে তুমি মিলাইতে পারবা না আবার অনেক সময় অনেক অংশ আন ইউজ করে থাকে একবার যে নিচে একটা বা একটা অংশ আন ইউজ করে থাকে তাহলে তুমি যদি যেমন এখানে দিলে হয়তো জিরো থেকে শুরু করলে গ্রাফটা এমন হতো তখন তুমি দেখো একটা বড় অংশ তোমার আন ইউজ পড়ে আছে এখানে একটা অংশ আন ইউজ এখানে একটা অংশ আন ইউজ এটাও বাদ এটাও বাদ হতে পারে সেটা কিন্তু আসলে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো না বাট তুমি কি করলা এই যে এই জিরোটাকে এখানে নিয়ে আসলা 20 10 তাহলে কিন্তু গ্রাফটা ফুল স্প্রেডিং হলো এবং তুমি কি হয় অর্ডারটা ছড়াবা সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এই দুটো রিডিং এর ডিফারেন্স করে বড় বড় বক্স দ্বারা ভাগ করে তুমি বুঝতে পারবা যে একটা ঘরে যেমন এখানে 20 এর পরে 40 না হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে যে এক একটা বড় ঘর 10 করে সো এটা ভাগ করলে কিন্তু যারা তোমরা গ্রাফ করছো তারা কিন্তু এখন এই যে কালকে পরীক্ষা আজকে তো এটা জাস্ট তোমাদের একটু ব্রাশ আপ করছি আমি বাট এটা সবারই জানার কথা যে আমরা কিভাবে গ্রাফের স্কেলিংটা কিভাবে ডিজাইন করব গ্রাফের স্কেলিংটা ডিজাইন করতে গেলে আমার লাগবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমামের ডিফারেন্স কে বড় বড় বক্স দ্বারা ভাগ করলে হয়ে যাবে তাহলে এই গ্রাফ হয়ে যাবে হ্যাঁ কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো স্যার গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেশনের সময় যদি আমাদের ভ্যালুটা একটা ছোট স্কয়ারের মাঝখানে পড়ে তাহলে কি আমরা রাউন্ড আপ করব নাকি রাউন্ড ডাউন করব রাউন্ড আপ না ডাউন এর ডিপেন্ড করে তোমার এর এর উপর রাউন্ডিং যে সিস্টেম সেটার উপর না স্যার গ্রেডিয়েন্টের যে দুইটা পয়েন্ট আমরা ইউজ করব 
যদি মানে কাটায় কাটা একটা ভ্যালুর সাথে না ম্যাচ করে হ্যাঁ না কাটায় কাটা হ্যাঁ তুমি ওটা দেখবা যে নিয়ারেস্ট পয়েন্ট দিবা আচ্ছা নিয়ারেস্ট পয়েন্ট সেটা দিবা যে একবারে যদি না মিলে থাকে তাহলে তোমাকে একজনের কোশ্চেন আরেকজনের শুনতে পারতেছো ইয়েস স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছি আ ফাইন 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 হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি জরুরি না তো রাখতে পারো এটার জন্য মার্কার যাবে না থ্রি এস এফ রাখতে পারো এর সমস্যা না থাকে গেল এরপর ছয়টা পয়েন্ট প্লটিং করবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সুন্দর করে প্লটিং করবা আরেকটা মার্ক খেয়াল রাখতে হবে পয়েন্ট গুলো যেন হাফ স্কোয়ার নিচে যায় এবং সুন্দর করে মার্কিং করবা একটা ছোট ছোট করে সার্কেল দিবা সুন্দর করে দেওয়ার পর তারপর তোমাকে এখানে বেশ পিটের লাইন আঁকবা বেশ পিটের লাইন আঁকার পর বেশ পিটের লাইনের সময় খেয়াল রাখতে হবে দুই পাশে সমান নাম্বার অফ পয়েন্ট থাকবে এমন হতে পারে দুটো সমান হলো না সেক্ষেত্রে এক পাশে দুইটা আরেক পাশে একটা হতে পারে ব্যালেন্স থাকতে হবে দুইটা খুবই কাছে কাছে একটা দুটো দুটো এরকম অসুবিধা কিন্তু তুমি যদি পারো দূরে চলে গেছে না আর কাছাকাছি দুটো পয়েন্ট নিয়ে পরে আর দুটো পয়েন্ট নিয়ে নিবা কাছাকাছি এক পাশে একটা আর আরেক পাশে দুইটা এরকম হতে পারে বলো গাফ নিয়ে আর প্রশ্ন করছিলাম প্রশ্নটা বলো 
আর আমি যদি পুরো ট্রায়াঙ্গেলটাকে যদি গ্রেডিয়েন্ট ধরি তাহলে চলবে তাই তো করবা পুরো ট্রায়াঙ্গেল তাই তো গ্রেডিয়েন্টের জন্য ট্রায়াঙ্গেল তো আসছে গ্রেডিয়েন্টের জন্য ট্রায়াঙ্গেল আইকে নিতে হবে আইকে নিবা স্যার আর কোন আমরা যদি অরিজিন থেকে না শুরু করি তাহলে কি ফলস অরিজিন এই লেখাটা উপরে লিখতে হবে না 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 এটা নেসেসারি না ফলস অরিজিন লেখার কোনো প্রয়োজন নাই লিখতেও পারো না লিখতে পারো লেখাটা এখানে কোনো জরুরি কিছুই না একেবারে লেখা আননেসেসারি তুমি চাইলে লিখতে পারো তোমার ইচ্ছা কিন্তু না লিখলে কোনো নো প্রবলেম আর স্যার আমরা স্কেলিংটা কি 2.5 3.5 এভাবে করতে পারবো নাকি হোল নাম্বারে লিখতে হবে क्शन भारे मैक्सिमाम परीक्षा दिए बेर सर सुन भलो परीक्षा दिखी बुजल भलो परीक्षा दिखी तो बोलो सर डाटा गुरु लेखार समय हेडिंग ठीक मत लिखी र डाटा ठीक मत लिखी क्योंकुलेट डाटा सीगनीफिकेट ठीक मत लिखी तपर हम सर एसेंडिंग ठीक छोपर रिपिटेड रिडिंग सर रिडिंग समय रेन्ज रेन्ज गो बेपार ख्याल रखी जी भैलू गा भैरि कराई जमन एक भैलू भैरि कर ले तो भैलू आसबो टी स्कोर टी आसबे भैलू टाइम मैक्सिमाम सेवेंटी पार्सेंट काभार कर मार्क्रेशन कर घर क्या मार्क्शन 
স্যার বললাম যে যদি আমি ডট দেই ডটটাকে কি আবার সার্কেল করতে হবে সারাউন্ডিং দিয়ে বেটার বেটার যাই দাও সার্কেল করে দিও আচ্ছা মানে ডটটা আমার বোঝা যায় না কোন সার্কেল হলে বোঝা যায় পয়েন্টটা যেমন যেমন এই সার্কেল সার্কেল হলে মাঝখানে পয়েন্টটা বোঝা যায় আর ডট হলে স্যার ওই তো ডেটা গুলো কি ম্যানিপুলেট করলে করা ভালো নাকি ভালো না क्यों कर स्वाभाविक मार्क क्षमत আচ্ছা স্যার এ আর বি এর মধ্যে ইউনিট বাদে ম্যাগনিটিউডটা তো আর ওই খালি গ্রেডিয়েন্ট আর ইন্টারসেপ্টেই না না ওই কি ওইটা রিক্যালকুলেশন থেকে তো এটা আসবে ওইখানে যদি তোমার কোনো রকম এই এইগুলোর মধ্যে ম্যানিপুলেশন করছো বা এদিকে তোমার এক্সপেরিমেন্ট তোমার স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় নাই সেই ক্ষেত্রে এ আর বি आंसर যেটা বের হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউনিট সেই ক্ষেত্রে তোমার হয়তো आंसर কাটা যেতে পারে আর বাকিগুলো তো ডেটার উপর কোনো মার্ক নাই বাকি বাকিগুলো তো ডেটার উপর কোনো মার্ক নাই বাকিগুলো অ্যাপ্রোচের উপর মার্ক परीक्षा আরো কোন क्वेश्चन না থাকলে আমি পরে পাটে চলে যাচ্ছি পরে রেঞ্জ মানে কি বোঝায় এতসলে রেঞ্জ মানে তুমি যে জিনিসগুলো ভেরি করাবা মনে করো তুমি একটা অসিলেশন নে যেমন এই क्वेश्चनে ধরো এই क्वेश्चन রেঞ্জ কি হয় বলতে পারো এই क्वेश्चनে তুমি বের করতেছো ডিসটেন্স x x বের করতেছো এই যে বিভিন্ন ছোট ছোট ডিসটেন্স থেকে তুমি x বের করতেছো হ্যাঁ বের করে এর সাথে t বের করতেছো फिलते 
बढ़ाते ठीक समान जीरो 0.6 ना भलो ना डाटा डिक्लेयर मन करते मिले न
তাহলে আমরা একটু সেকেন্ড কোশ্চেন এর দিকে যাই আবার তোমরা আবার ইদ্রিস আরো আছে তার ইদ্রিস এর সাথেও যেহেতু কাজ করছো ওনার সাথেও কিছু আরো কিছু ডিসকাস করবে আমি তোমাদের আজকে একটু সামারি করে দিই কারণ আমার এই সামারিটা খুব কাজে লাগে মার্ক আমার কাজ হচ্ছে আজকে তোমার মার্ক দেওয়া মার্কটা এনসিওর করা এক্সপেরিয়েন্স অনেক করছো অনেক কিছু শিখছো মার্কটা ওঠানো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সো আমি তোমাদের আজকে মার্ক গুলো হাতে ধরা দিচ্ছি যে প্রথম বিশ মার্কের যে কথা বললাম সেই বিশ মার্কের মধ্যে একেবারে দুনিয়ার যে খারাপ পরীক্ষা দিচ্ছে সেও কিন্তু আঠারো পাবে যদি তারা বুঝে আমার কি কোন জায়গায় কি হ্যাঁ আর না বুঝলে কিন্তু এই এত ভালো পরীক্ষা দিয়ে বিশের মধ্যে তুমি দশ পায়ে যাবে আর আমি যেগুলো বলছি এগুলো যদি ঠিক মতো ফলো করো স্টেপ বাই স্টেপ মার্ক স্কিম গুলো দেখো তাহলে তুমি এটা এই দুটা কোশ্চেন মার্ক স্কিম গুলো একটু ফলো করবা এই জায়গায় আসছি এখানে তোমার এক্সপেরিমেন্টটাতে যেটা হতে পারে সেটা হলো দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্টটা এটা তো ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্ট দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্টে তোমার যা যা করতে হতে পারে সেটা হলো গিয়ে তোমার লেন্থ মেজারমেন্ট থাকতে পারে তারপর হচ্ছে মেকানিক্স এ টেম্পারেচার মেজারমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার তারপর হচ্ছে লেন্থ মেজারমেন্ট এখন এই জায়গাটাতে এগুলো তোমরা সব সময় যেটা করবা যে লেন্থ মেজারমেন্ট তো আছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যেমন ধরো আমি তোমার বলতেছি ডিস্টেন্স তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করতেছো ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করতে গেলে দুইটা জিনিস একটা ভার্টিক্যাল একটা হরাইজেন্টাল যদি হরাইজেন্টাল বলা হয় তাহলে এখানে কিন্তু সোর্সেস অফ এর কিছু চলে আসে সেটা হলো তোমার হয়তো এটা হরাইজেন্টাল না কি না তুমি নিশ্চিত না নট শিওর যে হরাইজেন্টাল তখন তোমাকে এটা সোর্সেস অফ এর এটা আর কারেকশনটা করবা দুই পাশে রোলারের দুই পাশে হাইট মাপবা উইথ দ্য সেট স্কোয়ার তাহলে কিন্তু তুমি হরাইজেন্টাল কিন্তু এনসিওর করতে পারবো আবার কোনো জায়গায় ডিসটেন্স মেজারমেন্ট করার সময় যদি ভার্টিক্যাল মাপতে হয় সেটা মাপার জন্য কিন্তু ভার্টিক্যাল কিনা তুমি নিশ্চিত না তখন যেটা করার জন্য সেট স্কোয়ার ইউজ করে তুমি এটা মাপতে পারবা আবার হচ্ছে অনেক জায়গায় প্যারালেক্স এর আছে কিনা যেমন তোমার হচ্ছে তোমার এটা তো তোমাদের একটা কমন এই সোর্সেস অফ এর একটা কমন এটা সব সময় থাকে যে এটা দুটো যেমন এটা তো জানোই তোমরা এটা তো জানোই টু রিডিং আর নট এন আফ টু ড্রক অল ক্যালকুলেশন এটা তো তোমাদের একেবারে কমন একটা বোনাস মার্ক হ্যাঁ এবং এটা মোর রিডিং অ্যান্ড প্লটোগ্রাফ এটা দিয়ে একটা মার্ক কিন্তু পাবাই অন্যান্য গুলা যখন এই যে হরাইজেন্টাল তারপর ভার্টিক্যাল এগুলা এগুলোর জন্য কিন্তু তোমাদের যেটা করতে হবে তোমার হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল আমার জন্য সেট স্কোয়ার ইউজ করতে হবে এটা গেল আর ধরো এদিকে আরো কয়েকটা জিনিস আমি লিখছিলাম যেটা লাগবে ভলিউম যেমন এখানে তোমার কিন্তু টু ফিফটি সিএম কিউব একটা মেজারিং সিলিন্ডার ইউজ করার সাধারণত দেওয়া থাকে থাকতে পারে তোমার একটা মেজারিং সিলিন্ডার দিয়ে যখন যে কোনো ভলিউম মেজার করবা টু ফিফটি সিএম কিউব এটার মধ্যে একটা যেহেতু টু ফিফটি সিএম কিউব এখানে কিন্তু প্রেসিশন থাকে টু সিএম কিউব সো এটা একটা বড় ধরনের এটা একটা সমস্যা কারণ লো প্রেসিশন সেটাকে কারেকশন করার জন্য তুমি এক কাজ করতে পারো যে তুমি ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করতে পারো হ্যাঁ ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করতে পারো বা হাই প্রিসিশন তোমার প্রিসাইজ মানে হাই যেটা হচ্ছে মেজারিং সিলিন্ডার উইথ হাই প্রিসিশন ইউজ করতে পারো অথবা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করতে পারো আর টেম্পারেচার দিয়ে মাপার সহ যখন টেম্পারেচার মাপা যখন তুমি থার্মোমিটার ইউজ করবা তখন একটা এখানে একটা সোর্সেস অফ এর চলে আসে প্রেসিশন লো সেক্ষেত্রে তুমি ডিজিটাল থার্মোমিটার ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আবার এগুলো কিন্তু তুমি এই যে এই যেমন আমরা এই তোমাদের এই কালকের পরীক্ষার জন্য কয়েকটা মেজারমেন্ট আমি খুব ফোকাস করছি সেটা হলো ডিস্টেন্স টেম্পারেচার ভলিউম ঠিক আছে সো এই 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 রিলেটেড সোর্সেস অফ এর গুলো তোমার একটু পড়ে নিবা অনেক তো আসছে কিন্তু এর মধ্যে আমি সিলেক্ট করছি কয়েকটা ঠিক আছে যেমন আমাদের যে মেজারমেন্ট গুলোর কথা বললাম এগুলো তো তোমার প্রিসিশন ডেটা গুলোর কথা বলছি এবং এর সাথে রিলেটেড যে সোর্সেস অফ এর গুলো সেগুলো আমি লিখে দিচ্ছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে তোমার হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল সেটার কথা বললাম এটা আছে তারপর টু রিডিংস আর নট এন আফ এটার কথা বললাম এই জায়গাগুলো যদি তুমি পার পেয়ে যেতে পারো সোর্সেস অফ এর ইম্প্রুভমেন্ট তাহলে কিন্তু তোমার মার্ক একদম ফর্টিতে ফর্টি চলে আসবে কারণ এই জায়গাটাই ধরাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তারপর তোমার সময় যেটা হয় যদি তোমার 
টাইম মেজারমেন্টে আনসার্টেনিটির কথা বলে তাহলে অ্যাবসলুট আনসার্টেনিটি বাই তোমার আনসার্টেনিটি ফর্মুলাটা কি ডেল ডেল টি যেমন আমাদের টাইমের যদি আনসার্টেনিটি হিসাব হয় তাহলে কিন্তু ডেল টি বাই টি এই ডেল টি টা কিন্তু তুমি এ কত দিবা তুমি কিন্তু এটা ভাইবো না জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান রাদার দেন তোমার ধরো জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো সেকেন্ড এরকম নেবার ডেল টি ভ্যালু জিরো পয়েন্ট থ্রি দিতে পারো এটা হিউম্যান রিয়াকশন আর হিসাব করলে ভাই তোমার তোমার যে এটা সেটা হিসাব করবা যখন তোমার আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন করো ইভেন তোমার যদি অস্ট্রেলিয়ার আনসার্টেনিটি বের করতে বলা হয় ঠিক আছে সেখানেও কিন্তু তোমাকে যদি মনে করো হাইট যে কোনো হাইট মেজার করছো তখন যদি আনসার্টেন হিসাব করো তুমি কিন্তু মিনিমাম টু মিলিমিটার নিবা টু মিলিমিটার বা ইউর মেজারমেন্ট যখন তোমাকে করবা তখন যখন তুমি রিয়েল ক্যালকুলেশন করবা যেমন যদি লেন মাপো মিনিমাম টু মিলিমিটার নিবা টাইম মাপো মিনিমাম জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড বাই ইউর ক্যালকুলেটেড টি এটা হচ্ছে তোমার ডেল ডি বাই ডি যখন নিবা এই ডেল ডি টা নিবা মিনিমাম টু মিলিমিটার থ্রি মিলিমিটার নিলে অসুবিধা নেই আর যদি তোমার অস্ট্রেলেশন অবস্থায় নাও তখন তো থ্রি বা ফাইভ মিলিমিটার মধ্যে নিতে পারো ফোর মিলিমিটার তখন কিন্তু তুমি ওয়ান মিলিমিটার মোটিও নিও না যদিও আমাদের ভ্যালুটা ওয়ান মিলিমিটার কিন্তু এই এই সমস্ত মুভিং অবজেক্টের বেলায় যখন আনসার্টেনিটি বের করা যায় পেন্ডুলামের কোনো লেন মাপতে চাচ্ছ অসিলেটিং অবস্থা তখন থ্রি থেকে স্টার্ট করো মিনিমাম থ্রি মিলিমিটার ফোর মিলিমিটার বা টু মিলিমিটার মিনিমাম এক মিলিমিটার নিলে কিন্তু মার্ক চলে যাবে আবার যখন টাইমের আনসার্টেনিটি বের করবা তখন হিউম্যান রিয়াকশনটা কনসিডার করবা এই এই তোমার অবশ্যই যদি এই অড নাম্বারের জন্য একটা ডিপি বেশি চলে আসে সেটা ইগনোর করে টু ডিপিতে রাখতে হবে তোমাকে বোঝা গেছে কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আর রাউন্ড করে দিব আর কি রাউন্ড করে দিব यस करेक्ट আর তোমাদের টাইম স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল বলো স্যার বার্নিয়ার ক্যালিফোর নিয়ে কি জানা লাগবে বার্নিয়ার ক্যালিফোর মাইক্রোমিটার স্কুল ওয়ার্ক মিলিমিটার uh, হচ্ছে <laughs> মাস্ক করতে হবে তোমাকে হ্যাঁ বলো 
স্যার ওই রাউন্ড অফ করা স্যার আমার অ্যান্সার ধরেন 23.099 এসেছে 3 ডিপি তে স্যার ওইটাকে কি আমি একবারে রাউন্ড অফ করে 23.10 লিখতে পারবো হ্যাঁ কারেক্ট 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 তাই করব তাই থ্যাঙ্ক ইউ স্যার कहनी डाटाज It, it will be considered as the raw data so it will not be considered as the calculated data je tumi 3dp use korba acha sir bolo sir jodi mass jodi measure korte bole tale ki amader ki ki average ta dekhate hobe mass measure korle ki sir mass measure korle ki ki mass measure korte bole emne ekta paper e chilo ha tokhon ki sir tokhon ki average kore dekhate hobe যে দুই বার মেজার করেছি ওটার এভারেজ না 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 ম্যাথ মেজার করতে আবার লাগবে না ম্যাথ না শুধু তিনটা জিনিস টাইম ভার্নেকার পার্স তারপর হচ্ছে মাইক্রোমিটার স্কোয়ার বাই যেগুলো ম্যাথ মেজার কমেন্ট করে লাগবে না আমার লাগবে না আর ম্যাথ তোমার যদি মেজার করতে না হয় ম্যাথ খুব সহজ তো মেজার করতে হবে না আর যদি মেজার করতে হতো তাহলে তুমি ডিপি লিখতা আর মেজার করতে না হলে স্লটেড ম্যাথ যদি গায় লেখা থাকে তাহলে তুমি শর্ট 20 डिविसन লেন্থ মেজার করার সময় কি আমরা আনসার্টেনটি স্মলেস্ট ডিভিশন ডিভাইড বাই 2 করে পাবো না সেটা বুঝতে হবে তোমাকে যদি একদম প্লেন লেন্থ মাপো তাহলে একটা জিনিস অসিলেটিং অবস্থায় যদি লেন্থ বা হাইট মাপো তাহলে একটা জিনিস হ্যাঁ তারপর যখন টাইম পিরিয়ড আমরা মেজার করি অসিলেটিং সেই ক্ষেত্রে টাইমের তখন ওই তোমার এই ইনস্ট্রুমেন্টের স্মল ডিভিশন দেয়া হবে না তার চেয়ে বেশি লাগবে আর যদি একবার অবস্থায় মাপে একবার প্লেন মাপো যদি এবং রিপিটেটেড নাও তখন 1 মিলিমিটার মিলে হবে मोटामुटी शेष हो गए रखा लगे कत আমাদের র ডেটা এখানে এই যে এখানে কিন্তু দেখো এই কোশ্চেনটা দেখো এই জাস্টিফিকেশন অফ সিগনিফিকেন্ট ইন কে লিংক টু সিগনিফিকেন্ট অফ থিটা এক্স এবং এক্স নট আর সো এখানে দুই মার্ক থাকে সো তুমি এখানে প্রত্যেকটা র ডেটা যেগুলো থেকে তুমি ক্যালকুলেট ডেটা করছো সবগুলো সিগনিফিকেন্ট ডিক্লেয়ার করবা করার পর তার মিনিমাম এসএফ কত তার তার থেকে একটা বেশি লাগবে সেই বেশি কথাটা বলবা 
তাহলে ইউনিস ফোর মা ঠিক আছে আর এই তো মোটামুটি এখানে এই এই জায়গাটা খুব আছে <laughs> তোমার আমার লিখবা এটা কিন্তু তোমাকে পরবর্তীতে সোর্সেস অফ এর চলে আসবে যে আমি এখানে ভাগ করলে তো আনসার হচ্ছে একটা হলে যেটা হতো সেটাই লিখে দরকারে তারপরে তখন কিছু সময় সে গ্রাফের পিছনে সময় দিতে পারবে আর প্রথমে যদি তোমাকে ওই গ্রাফ ছাড়াটা দেয় তারা কিন্তু একটু লুজার কারণ হচ্ছে সে ওই গ্রাফের জন্য গ্রাফের কোশ্চেনটার সাথে বেশি সময় পাচ্ছে না আর যার যাদের দুইটা একসাথে দিবে তারা তো তাদের তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অনেক জায়গায় আগে একটা দেয় 
ওই এক ঘন্টা পরে আরেকটা দেয় এক ঘন্টা পরে আরেকটা দিলে যারা ওই গ্রাফ ছাড়া কোশ্চেনটা আগে নেবে তারা কিন্তু লুজার কারণ সে আধা ঘন্টা শেষ করে বসে থাকবে কোনো কাজ নাই এই আধা ঘন্টা সময় পরের কোশ্চেনে সে ইউজ করতে পারতো আর যদি গ্রাফ দেয় তুমি এক ঘন্টা শেষ করে ফেললা যেটুক পাল্লা করলা পরে সেকেন্ড কোশ্চেনটা শেষ করার পর তুমি আবার স্যাটিসফ্যাকশন আনার জন্য ওইটাকে আবার একটু দেখলা মেনে পোলেট করলা মনের মতো করে সাজালা এই সুবিধাটা আছে আর কাজে আগে গাফলা কোশ্চেনটা পেলে লাভ বেশি স্যার প্রোটেক্টরের পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি এর জন্য কি ইউজ করব টু পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি জন্য কি ইউজ করব কি বলছো স্যার প্রোটেক্টরের পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি বের করার সময় ওটার অ্যাবসলিউট আনসার্টেনটি কোনটা ধরব প্রোটেক্টর ইয়েস স্যার খুব কঠিন এখানে তুমি ওয়ান মিলিমিটার নেল হবে না মিনিমাম টু নিতে হবে এখানে আমি তোমার আগেই বলছি যে কোনো আনসার্টেনিটি মেজার করার সময় তুমি যদি দেখো এই জায়গাটা কমপ্লিকেটেড একবার প্লেন না তখনই তুমি থাকবেই जेनारेल डबल्टिकुलर रेखे 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
তখন তুমি দেখবা ওখানে প্রিসিশন হচ্ছে টু সিএম কিউব সো প্রিসিশন টু সিএম কিউব তো এটা 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 সোর্সেস অফ এর ইনক্লুড থাকে তখন তুমি ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করে কারণ এখানে তো তোমার এই 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 মেজার সিলিন্ডারে তো কিছু একটা ঢোকায় ঢোকাইতে হচ্ছে একটা ওই যে তোমার এই এখানে ব্লকটা ম্যাস ব্লকটা দিতে হবে যেটা সাইজে বড় তো আরো যদি সেনসিটিভ করা যেত তাহলে ভালো হতো তখন একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান মানে কি একটা ক্যানের মধ্যে তুমি এই ওই বলটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যতটুক ভলিউমে ঢুকলো অতটুক পানি বাইরে বাইরে চলে আসবে ওই পানিটা তুমি আবার আরেকটা সেনসিটিভ মেজার ইনসিডেন্টটা যদি মাপো তখন তুমি কিন্তু এই ভলিউমটা আরো অ্যাকুরেটলি মাপতে পারতেছ ওইটাকে আমরা বলছি সেনসিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান বা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করলে ওটা দিয়ে ওই যেটুক যেটুক ওয়াটার ডিসপ্লেস হবে সেটা আরেকটা মেজার ইনসিডেন্টটা দিয়ে তুমি ওই রিডিংটাকে পেয়ে যাবা এটা হলো কথা শেষ করে এমন না যে তোমার মাল্টিপ্লাই করে দেখাইতে হবে তা না কিন্তু এটা তুমি র্যান্ডমলি এটা দেখাই দিবা 0.3 থেকে 0.5 তুমি মার্কিং করে দেখো এর মধ্যে আছে হিউম্যান রিঅ্যাকশন এররটা তো আমরা যখন এভারেজ করছি না তখন হিউম্যান রিঅ্যাকশন এর এমনি কমে যাচ্ছে আর ওগুলা তো টাইমে অবশ্যই এভারেজ করা হচ্ছে তখন হিউম্যান রিঅ্যাকশন এররটা মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে বারবার আবার আসল টাইম পিরিয়ড তো আসল প্রিসিশন তো অনেক কম 0.01 তাই না কারণ <laughs> কলাম গুলো এগুলো অবশ্যই যেটা <laughs> <laughs> যারা আমার ক্লাসটা যে আমার ক্লাসটা রেকর্ড করছো নাবিলা বা যেটা আমার রেকর্ডিংটা ওদের গ্রুপে পোস্ট করে দিও কারণ এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকে যারা ক্লাস করে নাই আমার তারাও যেন এটা উপকৃত হয় কারণ এই জিনিসগুলো তারা লিখলেই মার্ক পাবে নিশ্চিত মার্ক পাবে আর আমার মনে হয় ইদ্রিস স্যার আপনি একটু ওদের সাথে একটু সোর্সেস অফ এর নিয়ে যত রকম অসিলেশন এবং আপনার হচ্ছে এই থার্মাল আরো ভালো করে ডিসকাস করে দিলে মনে হয় আর ভালো হবে বাট আমি জেনারেল জিনিসগুলো বলে দিছি যেগুলো হচ্ছে ওদের খুব কাজে লাগে মোটামুটি আমি একটু ঘেটে খুঁটেই বলছি আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো নেক্সট আমার কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমাকে <laughs> এটা তোমার সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কারোর সাথে কারো মেলার কোনো দরকার নাই তুমি তোমার মতো ডিক্লেয়ার করতে পারো আমি এক্সপেরিমেন্টে এত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট চাচ্ছি যেহেতু আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেহেতু এটা টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে সো আমার রিলেশনশিপ জাস্টিফাই হচ্ছে না 
বা তুমি বলতে পারো আমার এটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ছিল হ্যাঁ তুমি তোমার মন মনের মতো করে মনের মাধুরী মিশিয়া লেখবা যে আসলে তোমার জাজমেন্টটা কত এবং এটা বলার পর তোমার যখন দেখবা যে এটা বাইরে চলে গেছে তখন বলবা যে না আর ভেতরে থাকলে ইয়াস এটা এটাতে কোন আমার সবার যে এক হতে হবে এমন কোন কন্ডিশন নেই আর তোমার একটা জাজমেন্ট আছে যে এত পার্সেন্টে তোমার রিডিং এর তোমার ভ্যারিয়েশন হতে পারে তোমার ডেটার সাথে কারণে সেটা তুমি ডিক্লেয়ার করবে বাইরে চলে গেছে সবচেয়ে ভালো আমরা আবার তুমি যে প্লেন লেন মাপতেছ সেখানে কিন্তু তোমার পার্সেন্টেজ তুমি ফাইভ বা টেন পার্সেন্ট বলতে পারো ফাইভ পার্সেন্ট বলো কোনো অসুবিধা নেই সো ডিপেন্ডস অন দা এক্সপেরিমেন্ট কোয়ালিটি তখন তোমার এটা জিনিসটা ভালো হয় তখনও কিন্তু এটার সাথে দুই পাশে হাইট মাপতে গেলে উইথ সেট স্কোয়ার লাগে হাইট মাপবা কেন সেট স্কোয়ার হাইট মাপলে তো আরেকটা এরর তৈরি হলো সেক্ষেত্রে যে কোনো হাইট মাপতে গেলে সেট স্কোয়ার লাগে সাপোর্টিং প্রোট্রাক্টরলে আসতে পারে ওগুলো একটু বলতে পারবেন যেটা হলো তোমার টাইম টাইম তো বললাম টাইমটা হচ্ছে তুমি ওই জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ডিপেন্ডস অন দা এক্সপেরিমেন্ট কোয়ালিটি মানে ইউ স্টার্ট ফ্রম জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো এখান থেকে ধরবা ধরে তুমি ডিপেন্ডস অন দা এক্সপেরিমেন্ট তুমি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পর্যন্ত সরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত তুমি নিতে পারো এটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার ওইটা হচ্ছে এই ভলিউম মেজারমেন্ট ভলিউম মেজারমেন্ট যদি কোনো আনসার্টেন থাকে আর যদি লেন মাপো অসিলেটিং লেন মাপো তাহলে কিন্তু 
তোমার মিনিমাম টু মিলিমিটার থেকে স্টার্ট করবা তুমি মিনিমাম টু মিলিমিটার টু মিলিমিটার থ্রি মিলিমিটার ডিপেন্ডস অন দা ডিফিকাল্টিস অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট ডিভাইড বাই ইউর মেজার ভ্যালু এই দুই তিনটার মধ্যে মোটামুটি একটা আসতে পারে আর ম্যাস মেজারমেন্টও তো আমাদের এখানে এখানে আমাদের এখানে আনসার্টেন তো খুব একটা আমি দেখছি না এই জায়গাটা এই কয়েকটা জিনিসই মোটামুটি আর বাকিগুলা যেহেতু এবছর তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট গুলো যতটুকু ধারণা করা হচ্ছে যতটুকু ধারণা করা হচ্ছে যে মেকানিক্স এর উপরই থাকার সম্ভাবনা বেশি কারণ এবার ইলেকট্রিসিটি না আসার চান্স বেশি কারণ আগে এটা আসছে তো এটা আসতে পারে মেকানিক্স আসলে মেকানিক্স এই কয়েকটা জিনিসই আছে তারপর তোমরা আবার ইতিসার আছে ইতিসার কাছে আরো জানো আর আমি আমার জায়গাটা বলে দিলাম ভলিউম একটা হচ্ছে ভলিউম ম্যাস ম্যাস হচ্ছে ম্যাস তারপর হচ্ছে টাইম লেন্থ এই চারটা জিনিস হচ্ছে মেইন যখন প্লেন মেজারমেন্ট থাকে তখন লিস্ট কাউন্টে আনসার্টেনিটি যেটা একটু আগে মেহজাবিন বললো যে দুই হাজার কোন সালে আসছে তখন ওয়ান মিলিমিটার বেশি নেয় নাই অ্যাকসেপ্ট করা যায় মোস্ট অফ দ্য কেসেস কিন্তু ওয়ান মিলিমিটার এর চেয়ে বেশি থাকে মানে লিস্ট কাউন্টে যে বেশি থাকে অ্যাকর্ডিং টু ডিফিকাল্টিস বাট কিছু কিছু প্লেন মেজারমেন্ট আছে না সেটা বেলা লিস্ট কাউন্টাই ধরতে হয় কারণ এটা আর তো কোনো সমস্যা নেই কারণ আমার তো বাকি নর্মাল মেজারমেন্ট আমি করছি ওখানে ভুল করবো কেন ভুল না করলে লিস্ট কাউন্ট কিন্তু ভুল তো থাকে যখন প্লেন মেজারমেন্ট আমি ভুল করবো কেন আমি তো এক্সপ্লেন করতে আসছি কিন্তু এক্সপ্লেন করতে গেলে এটা নড়তেছে কাঁপতেছে এটা তো আমার দোষ না কিন্তু সব ঠিকঠাক দিলে আমি ভুল করবো কেন তখন লিস্ট কাউন্ট নিতে হয় যেখানে তখন আমার হচ্ছে এই সোর্সেস অফ এর ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে বাতাসের কারণে হ্যাঁ তখন আমাকে দেখা যাচ্ছে যে ওই জায়গাটায় অসিলেশনটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে তখন তো আমার ওই আনসার্টেনিটি বেড়ে যাচ্ছে আদারওয়াইজ তো পারবে না স্যার বলো থার্মোমিটারের আনসার্টেনিটি কত এই যে 1 ডিগ্রি ওকে এখানে কোনো ডিফিকাল্টিস না 1 ডিগ্রি আর যদি তুমি কমপ্লিকেটেড রিডিং থাকে তাহলে এটা হবে আর কিছু যখন প্লেন রিডিং তখন লিস্ট কাউন্টি হবে আমাদের মেইন কথা এইটা হলো ওই যে আমার মনে হয় যে ইতিসার এটা নিয়ে খুব ভালো বলবেন এখন তোমাদের এখন ইতিসার জন্য রেখে দিচ্ছি আমার যেটুক বলার আমি বলছি বাকিটা এই যে এরর এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আমি তো যেটুক বলার বইলে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন ইতিসার বাকিটা তোমাদের এরর্স এন্ড আনসার্টেনিটি যেহেতু তোমাদের অসলিউশন নিয়ে অনেক এরর আনসার্টেনিটি আছে তারপর তোমার ম্যাস মেজারমেন্ট তারপর তোমার এখানে থার্মোমিটার যে ডিভাইস গুলোর কথা বললাম থার্মোমিটার নিয়ে 
তারপর তোমার হচ্ছে এখানে তোমার ভলিউম মেজারমেন্ট নিয়ে তারপর টেম্পারেচার মেজারমেন্ট নিয়ে লেন্থ মেজারমেন্ট নিয়ে অসিলেশন মেজারমেন্ট নিয়ে মূলত চার পাঁচটাই তো মেকানিক্স এর সোর্সেস অফ এরর একটা তো কমন পাবাই আর বাকি এগুলো নিয়ে আমি একটু ইতি সারকে রিকোয়েস্ট করব তোমাদের এই জিনিসগুলো দিয়ে এই জিনিসকে সামারি করা এটা আর বাকিগুলো তো আমি মোটামুটি ডিসকাস করছি স্টিল তোমাদের যেহেতু তোমার ইতি সারের কাছে পড়াটা করছো সারের কাছে আবারও এই জিনিসগুলো আবার একটু ঝালাই করে নাও সবই তোমরা করছো আমি সবার তোমাদের কপি টপি চেক করছি যে মানে তোমাদের কপিতে খুব ভালো ভালো ইগুলো আছে ক্যালকুলেশন গুলো প্রসেস গুলো খুব ভালো করে করা আছে তাও পরীক্ষার আগে আজকের পড়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই এই পিছনে যাই পড়ছো আজকে ওগুলো মাথায় নিয়ে কালকে ঢালবা কিন্তু আজকে বারবার এগুলো দেখো বেসিক জিনিসগুলো আমি তোমার বলছি হাজার খারাপ পরীক্ষা দিলেও চল্লিশের মধ্যে তোমার আটত্রিশ পাওয়ার কথা বা ছত্রিশ সাঁত্রিশ পাওয়ার কথা হাজারও খারাপ পরীক্ষা দিলাম তোমার হচ্ছে অ্যাপ্রোচের উপর মার্ক রিডিং এর উপর কোনো মার্ক নাই তুমি কিভাবে লেনথা লেখছো এটার উপর মার্ক যে টেন পয়েন্ট জিরো সেন্টিমিটার লেখছো কিনা এটার উপর মার্ক কিন্তু ডাটার উপর কোনো মার্ক নাই তারপর তোমার জাস্টিফাই দ্য সিগনিফিকেন্ট ওইটার অ্যাপ্রোচের উপর মার্ক লেখার স্টাইলের উপর মার্ক তারপর তোমার ওই পার্সেন্টেজ অফ আনসার এগুলো ওইটার উপর এরোস এরোস গুলা তো বুঝলেই মার্ক যে এখানে রিডিংটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আর ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে গ্রাফের প্যাটার্নের উপর গুলো মার্ক গ্রাফ গুলো কিভাবে স্কেলিং করা লাগে বেসপিটের লাইন কিভাবে আঁকা লাগে ট্রায়াঙ্গলটা বড় করে গ্যাডিয়ান বের করা লাগে এই সবগুলো তোমার যদি মানে ডেটা ফাটা ভুল হয়ে যায় তোমার এই কনস্ট্যান্ট বের করতে গিয়ে মার্ক চলে যাবে এক আর দুই মানে দুই তিন মানে দুই তিন মার্ক চলে যাবে আর বাকি সবগুলা তোমার খালি অ্যাপ্রোচের উপর অ্যাপ্রোচের উপর অ্যাপ্রোচের উপর একটা ছাকা ছাকা মার্ক তুমি একেবারে মার্কস কিন্তু মুখস্থ করে যাওগা পরীক্ষা হলে গিয়ে একদম আয়সা বলবো যে স্যার আমি কেউ বলবা চল্লিশে চল্লিশ কেউ বলবা উনচল্লিশ কেউ আটত্রিশ কেউ সাঁত্রিশ এরকম তো আমি কি বিদায় নিতে পারি অনেকগুলো মার্ক এই মার্ক গুলো কিন্তু লস করে তো এই জায়গাগুলো যত রকম ভ্যারাইটিস আছে ওদেরকে একটু বলে দেন যাতে ওরা এই জায়গায় বাকি গুলো আমার মনে হয় কাবার করছি আমি তারপরে যদি মনে হয় আপনার কিছু কাবার করি নেই তাহলে আপনি কাবার করে দেন আচ্ছা জাহাঙ্গীর স্যার কে ধন্যবাদ যে অনেকক্ষণ সময় দিয়ে আমার কষ্ট অনেকটা কমায় দিছে স্যার তোমাদের যার যা প্রশ্ন ছিল আমি একেবারে প্রথম থেকে শুনেছি আমার মনে হয় না যে কার কারো কাছে নতুন কোন প্রশ্ন আছে যেগুলো খুব হেল্পফুল হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে বারবার একটা কথাই বলছি যে আমাদের আগামীকালকের এক্সপেরিমেন্ট গুলো মেকানিক্স থেকে আসবে এর অনেকগুলো রিজন আছে সেগুলো এখন এখন আপাতত এক্সপ্লেন করার দরকার নেই সো আমাদের মেকানিক্স যে অ্যাপারেটাস গুলো আছে বিশেষ করে তোমরা লাস্ট চার দিন যে প্র্যাকটিস করেছ এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার একেবারে আহ খুব এরকম পাবা না বাট সিমিলার এরকম সিমিলার জিনিসপত্র তুমি গিয়ে হয়তো পাবা তো তোমাকে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা অ্যাপারেটাসেরই হচ্ছে লিমিটেশন কি আছে ইম্প্রুভমেন্ট কি আছে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাকে জানতে হবে সো আমি আজকে ক্লাসেও ডিসকাস করেছিলাম অফলাইন ক্লাসে যারা আসছো সো যখন তুমি কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করবা এক্সপেরিমেন্টের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে চেক করতে হবে যে কোথায় কোথায় এই এক্সপেরিমেন্টের লিমিটেশন আছে আচ্ছা তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে খুঁজতে হবে যে কোথায় কোথায় লিমিটেশন আছে এবং সেগুলো ধরে ধরে তুমি ফাইনালি আনসার করবা সো আমার এখানে টোটাল চারটা লিমিটেশন চারটা ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে 
আমাকে খুঁজে পেতে হবে অনলি তিনটা একটা তো আমাদের কমন আছে বাট আমি একটা কথা বারবার বলি যে যখনই তুমি লিমিটেশন লিখতে যাও অবশ্যই করে রিজনটা লিখবা শুধু কিওয়ার্ড লিখে রেখে আসলে মার্ক নাও পেতে পারো তুমি এক জায়গায় লিখলা যে টু রিডিং আর নট এ শুধুমাত্র এতটুকু লিখে আসলে তুমি এখানে মার্ক পাবে না একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে তুমি শুধু এতটুকু লিখে আসলে মার্ক পাবে না টু রিডিং আর নট এ নাফ ফর ওয়াই এটা তোমাকে বলতে হবে যে টু রিডিং আর নট এ নাফ টু ড্র আ কনক্লুশন আর টু জাস্টিফাই দ্য রিলেশনশিপ কারণ আমরা জানি যে আমরা যেটা করতেছি সেটা প্রথমত হচ্ছে সায়েন্সের কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট এবং সায়েন্সের কোন এক্সপেরিমেন্ট দুইটা ডেটার উপর বেস করে এস্টাবলিশ হয় না দ্যাটস হয় আমাদেরকে সেভারেল টাইমস এক্সপেরিমেন্ট রিপিট করতে হয় রিপিট করে দেন আমরা সেখান থেকে গ্রাফ প্লট করে ফাইনালি ট্রেনটা দেখি যে আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটার ব্যাপারে আমার গ্রাফ কতটুকু সাপোর্ট করছে সো অবশ্যই করে তুমি এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবা সো টু রিডিং আর নট এ নাফ টু জাস্টিফাই দ্য রিলেশনশিপ পুরো সেন্টেন্সটা তোমাকে লিখতে হবে আর এবং এটার ইম্প্রুভমেন্টে কেউ যদি বলো যে টেক মোর রিডিং অ্যান্ড টেক অ্যাভারেজ তাহলেও তুমি কোনো মার্ক পাবে না সো তোমাকে অবশ্যই করে গ্রাফ প্লটিং এর কথা বলতে হবে তাহলে তুমি এখানে বললা যে টু রিডিং আর নট এ নাফ আর এখানে ইম্প্রুভমেন্টে বলবা যে টেক মোর রিডিং and plot a graph jodi tumi graph plotting er kotha na bolo jodi tumi average er kotha bolo tahole tumi ekhane mark pabe na eta hocche amader first kotha acha er pore second jeta bolte chacchi seta holo amader je instrument gulo agami kal ke exam e face korte hobe tar moddhe first hocche ki ruler আচ্ছা এখন রুলার দিয়ে আমরা এখান থেকে বেশ কয়েকটা কাজ করতে পারি সো রুলার দিয়ে কি কি কাজ করতে পারি এবং তার কি লিমিটেশন কি ইম্প্রুভমেন্ট দেখো আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু লিখব না সো তোমাদের যাদের লেখার ইচ্ছা লিখে নিও প্রয়োজনে আমি মাঝখানে পজ দিয়ে দিয়ে বলবো সো রুলার দিয়ে আমাদের এখানে একটা কাজ হতে পারে যে রুলারটাকে আমাকে প্রথমে ব্যালেন্স করতে হবে সো ব্যালেন্সিং টা সো মাস ডিফিকাল্ট তোমরা জানো যে ব্যালেন্স হয়ে ওইটা থাকবে না বেশি সময় হয়তো এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড সো যদি তোমাদের রুলার ব্যালেন্সিং এর কোনো ইস্যু আসে তাহলে তুমি ইজিলি বলতে পারো ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু ব্যালেন্স দ্য রুলার আর এখানে রুলার বলবে না ওরা বললে বলবে যে উডেন স্ট্রিপ ঠিক আছে আমি হয়তো প্র্যাকটিস করার সময় রুলার দিয়ে আমি উডেন স্ট্রিপ এর কাজ চালাই যেখানে স্কেলিং করা থাকে ডিরেক্টলি ওইখান থেকে রিডিং নেওয়া যায় বাট এক্সাম এর সময় যখন তোমাকে দিবে তখন তোমাকে উডেন স্ট্রিপ দিবে রুলার দিবে মেজারমেন্টের জন্য বাট ব্যালেন্সিং এর জন্য বা অন্য কোন পারপাসে তোমাকে উডেন স্ট্রিপ দিবে কোশ্চেনে যেরকমটা বলা থাকে সো উডেন স্ট্রিপ দিলে উডেন স্ট্রিপটা ব্যালেন্স করাটা সমাজ ডিফিকাল্ট তুমি সেটা বলবা এবং কেন ডিফিকাল্ট फ्लो हम মানে উইন ফ্লোটা হচ্ছে না এরকম কোন একটা জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করা এটা হতে পারে তাহলে রুলার এর জন্য একটা পয়েন্ট বললাম যে ব্যালেন্সিং এর প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম হতে পারে সেটা হচ্ছে রুলার দিয়ে হাইট মেজারমেন্ট রুলার দিয়ে হাইট মেজারমেন্ট এর এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে বলার মতো একটা হচ্ছে যে নর্মালি এই টাইপের এক্সপেরিমেন্ট গুলোতে সাধারণত সে স্কোয়ার দেওয়া হয় না যদি তোমার হাইট মেজার করা হয় 
আর যদি তোমাকে সেট স্কয়ার দেয়া না হয় তাহলে তোমার হাইট এর ভ্যালুটা অ্যাকুরেট হবে না সো তুমি এখান থেকে বলতে পারো যে ভার্টিক্যাল হাইট ওয়াজ নট অ্যাকুরেট বিকজ ইট ওয়াজ মেজারড ইউজিং অনলি রুলার আমি আবার বলছি যদি রুলার দিয়ে কোনো রকম হাইট মেজারমেন্টের ইস্যু থাকে তাহলে তুমি বলতে পারো যে ভার্টিক্যাল হাইট মে নট বি অ্যাকুরেট বিকজ ইট ওয়াজ মেজারড ইউজিং অনলি রুলার আর ইম্প্রুভমেন্টে আমরা বলতে পারি যে শুড ইউজ আর স্কোয়ার এগেনস্ট রুলার টু মেক শিওর দ্যাট দ্য রুলার ওয়াজ এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যাল সো আমরা একটা পয়েন্ট বললাম রোলারের জন্য ব্যালেন্সিং আর একটা পয়েন্ট বললাম যে ভার্টিক্যাল হাইট মেজারমেন্ট ইন অ্যাকুরেসি রোলার দিয়ে হাইট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে বা বলো ভার্টিক্যাল হাইটের ওটা ইমপ্রুভমেন্ট একবার বলতে পারবে সেট স্কয়ার সেট স্কয়ার শুড ইউজ এগেইনস্ট দ্য রোলার টু মেক শিওর দ্যাট দ্য রোলার ওয়াজ এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যাল थार्टीमी ওরকম হাই ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মেজার করা যায় না ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ম্যাক্সিমাম তুমি হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত अराउंड মেজার করতে পারবে সো ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ এটা যদি এরকম হয় যে যেমন আমরা স্প্রিং দিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি ঠিক আছে স্প্রিং দিয়ে যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি স্প্রিং এর এক্সটেনশন হয় ওরকম সিচুয়েশনে আমরা হয়তো ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে এটা করতে পারি কারণ স্প্রিং খুব বেশি এক্সটেনশন নিয়ে আমরা সাধারণত কাজ করি না হয়তো স্প্রিং এর ম্যাক্সিমাম লেন্থ ফিফটিন সেন্টিমিটার হতে পারে এবং এটা ইউজ করার একটা স্পেসিফিক রিজন আছে ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা ইউজ করার স্পেসিফিক রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে যে আমরা যখন স্প্রিং থেকে কোন রিডিং নিতে যাই যে স্প্রিং এর এন্ডে হচ্ছে একটা ম্যাস হ্যাং করা আছে ওইখান থেকে আমি একটা রিডিং নিতে যাচ্ছি তো দেখা গেল যে আমার হাতের কন্ট্যাক্টে আসার সাথে সাথে স্প্রিংটা নড়ে উঠলো এটা ভাইব্রেট করতে শুরু করলো দ্যাটস আমার এখানে রিডিং নিয়ে এটা সো মাস ডিফিকাল্ট সো ওরকম সিচুয়েশনে আমরা স্প্রিং যেন আমি টাচ না করে রিডিংটা নিতে পারি তার জন্য আমরা এখানে ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ ইউজ করি আচ্ছা যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম ভার্টিক্যাল হাইটের একটা ইস্যু গেল হচ্ছে রুলার ভার্টিক্যাল করা ডিফিকাল্ট আর একটা পয়েন্ট হতে পারে যে এরকম অনেক সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে যেখানে রুলার হাতে ধরে দেন অন্য কোনো কিছু একটার সাথে অ্যালাইন করে আমাকে রিডিং নিতে হয় যে আমার এখানে একটা অবজেক্ট আছে যে অবজেক্টের সাথে অ্যালাইন করে রুলার থেকে আমাকে একটা হাইট মেজার করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে একই সাথে ওই অবজেক্টের সাথে অ্যালাইন করা এবং রুলার হাতে ধরে রিডিং নেওয়া এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সো আমরা এরকম সিচুয়েশনে বলতে পারি ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু টেক রিডিং ইউজিং রুলার আর ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু হোল্ডিং দ্য রুলার সো মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এখানে রুলারটা হোল্ড করাটা ডিফিকাল্ট দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আর এই হোল্ডিং এ ডিফিকাল্ট এই টাইপের প্রবলেম আমরা ইম্প্রুভমেন্ট বলতে পারি যে আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি ক্ল্যাম্পড রুলার ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে যদি রুলার হোল্ড করে রিডিং নেওয়া ডিফিকাল্ট হয় তখন তুমি ক্ল্যাম্পড রুলার ইউজ করতে পারো আর যদি রুলার ভার্টিক্যাল করা ডিফিকাল্ট হয় তখন তুমি সেট স্কোয়ার ইউজ করতে পারো সো রুলার নিয়ে क्षेत्रिंडारूज करब 
তাহলে 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডার এটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট যেদিন প্র্যাকটিস করাইছি মেবি ফ্রাইডেতে ফ্রাইডে অথবা স্যাটারডেতে আমি ওই দিন দিয়েছিলাম 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডার তো 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডারের প্রিসিশন হচ্ছে 2 ml অর 2 cm কিউব তাহলে আমরা এখান থেকে 2 cm কিউবের ফ্র্যাকশন দ্যাট मींस 1 cm কিউব আমরা এখান থেকে খুব ক্লিয়ারলি মেজার করতে পারবো না সো এটা মেজারিং সিলিন্ডারের একটা বড় লিমিটেশন যে ভলিউম মে নট বি অ্যাকিউরেট বা আনসার্টেনিটি অফ দা ভলিউম ওয়াজ লার্জ এটা হচ্ছে আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট বিকজ মেজারিং সিলিন্ডারের প্রিসিশন ওয়াজ লো এন্ড দ্যাট ইজ 2 ml অর 2 cm কিউব এটার ইমপ্রুভমেন্টে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্যার যেটা বলে গেছে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান এর কথা অনেকে হয়তো ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যানটা দেখো নাই আমি জাস্ট একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান এর ব্যাপারে একটু শর্টলি ব্রিফ করি তাহলে ডায়াগ্রাম দেখলে বুঝতে পারবে আচ্ছা দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান এর ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এখানে একটা পাইপ মতো থাকে বা এক্সজস থাকে একটা তো আর এই লেভেল পর্যন্ত এই যে আমি এখানে রেড মার্ক করে দিচ্ছি এই লেভেল পর্যন্ত হচ্ছে তোমার লিকুইড দিয়ে ফিলআপ করা থাকে এবার তুমি যখন এর মধ্যে কোন একটা অবজেক্ট দিয়ে দিলা অবজেক্ট যতটুকু ভলিউম অকিউপাই করবে ততটুকু লিকুইড এই ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান দিয়ে এসে এই নিচের কন্টেইনারে পড়ে যাবে ঠিক আছে এবার তুমি এই লিকুইডটাকে একটা প্রিসাইজ কোন একটা মেজারিং সিলিন্ডারে নিয়ে তার ভলিউমটা মেজার করে নাও আমার পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছো জি স্যার তাহলে এভাবে করে যদি আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করে যদি কোন একটা ভলিউম মেজার করি দ্যাট উইল বি মোর অ্যাকিউরেট সো আমরা 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডারের ইমপ্রুভমেন্টে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান এর কথা বলতে পারি যদি এরকম আসে যে আমাদের কোন একটা ভলিউম মেজার করতে হচ্ছে ইউজিং 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডার তখন আমরা বলবো ওইটার ইমপ্রুভ লিমিটেশনে বলবো যে ভলিউম মে নট বি অ্যাকিউরেট বিকজ এটার প্রিসিশন ওয়াজ 2 cm কিউব আর ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে উই ক্যান ইউজ ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান এন্ড অ্যানাদার প্রিসাইজ মেজারিং সিলিন্ডার টু মেজার ডিসপ্লেসড ভলিউম মোর অ্যাকিউরেটলি অথবা টু মেজার ভলিউম অফ দা লিকুইড মোর অ্যাকিউরেটলি তাহলে এটা গেল মেজারিং সিলিন্ডারের জন্য আমি হ্যাঁ বলছি যে শুড ইউজ ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান উইথ অ্যানাদার প্রিসাইজ মেজারিং সিলিন্ডার মনে করো सपोज আমি তোমাদেরকে যদি একটা एग्जांपल দেই যে আমি চাচ্ছি একটা আমি তোমাকে একটা কি করলাম 50 গ্রাম স্লটেড ম্যাস হ্যাঙ্গার সহ একটা সেট দিলাম যে সেটটা আছে মনে করো টোটাল 250 গ্রাম ফর एग्जांपल এখন তোমরা যারা ল্যাবে প্র্যাকটিস করেছো সবাই দেখেছো যে 250 গ্রাম ম্যাস হ্যাঙ্গার সহ যে পাঁচটা ম্যাস থাকে এটার সাইজ খুব বেশি বড় না এটাকে যদি তুমি ভলিউম মেজার করো ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে হয়তো 20 মিলি হতে পারে ম্যাক্সিমাম এখন চিন্তা করো এই 20 মিলি এটা যদি তুমি 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডারে তুমি চাচ্ছ কি যে এই ম্যাস হ্যাঙ্গার এবং ম্যাস এই ফুল সিস্টেমটা এটা কতটুকু ভলিউম অকিউপাই করে সেটা মেজার করতে চাচ্ছ ইউজিং 250 cm কিউব মেজারিং সিলিন্ডার তখন ওইখান থেকে দেখা যাবে যে রিডিং এর মধ্যে যদি তোমার 20 মিলি যদি হয় তোমার অ্যাকচুয়াল ভলিউম सपोज তাহলে 2 মিলি সেখানে থাকবে হলো আনসার্টেনিটি ঠিক আছে এখন তুমি যদি এখানে ওই মেজারিং সিলিন্ডার ইউজ না করে 
ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান ইউজ করো তখন এই যে 20 মিলি যে লিকুইডটা পাচ্ছ এটা তুমি মেজার করার জন্য একটা 50 সিএম কিউব মেজারিং সিলিন্ডার ইউজ করতে পারবা বা 30 সিএম কিউব মেজারিং সিলিন্ডার ইউজ করতে পারবা বলো স্যার বিউরেট বা পিপেট ইউজ করলে হয় না ম্যাক্সিমাম তুমি বুড়েট ইউজ করতে পারো বাট আমাদের বুড়েট হচ্ছে ওই ধরনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেখানে তোমার সাধারণত ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে বুড়েট এবং পিপেট এই দুইটার কোনটাই থাকে না আচ্ছা তোমরা কি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছো যেগুলো সাধারণত আমরা ইউজ করি সেগুলো বুড়েট পিপেট এগুলো কেমিস্ট্রির জিনিসপত্র সাধারণত টাইট্রেশনের জন্য ইউজ করা হয় ওগুলো ওই পারপাস থাক गैप थे रिडिंग देखी स्टेम टाइम माझामाझी आ क्षेत्र थार्मोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारिजिटलोमिटारि
कारण तुम बस तुम मेजर जेमन धर कख गैपेटाफर्म ना ट होते रिजन सेंटर प्रिडिफाइन Uh, uh, should use a mass with predefined center. So, if you have to provide a mass, then the center will be defined. So, the value of the Excel value will be very accurate. Sir, so, do you want to mark the diameter measure half? Yes, you want to mark the diameter. But, so, if you want to experiment the accuracy, you want to do it. ठीक कर लेवल कर क्षेत्र रिलेटेड 
সো অসিলেশনের ফার্স্ট যেটা হয় যে আমরা দেখি অসিলেশন নেওয়ার সময় সাইড অসিলেশন হয় ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে এটা শুধুমাত্র একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর মুভ করুক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা কেঁপে কেঁপে অসিলেট করছে মানে ডানে বামেও যাচ্ছে আবার ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড যাচ্ছে সো এ ধরনের মুভমেন্টের কারণে আমার টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে এর চলে আসে সো আমরা এখান থেকে অসিলেশনের জন্য বলতে পারি যে আমার টাইম পিরিয়ড মে নট বি অ্যাকুরেট বিকজ দেয়ার ওয়াজ সাম সাইড অসিলেশন ডিউ টু এয়ার ফ্লো অথবা এয়ার ফ্লো বলতে পারো বা এয়ার ফ্রম দ্য ফ্যান অর এয়ার কন্ডিশনার এরকম কোনো কিছু একটার উপর দোষ চাপায় দিতে পারো যে আমার এগুলোর কারণে সাইড অসিলেশন হচ্ছিল আমার টাইম পিরিয়ডটা ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে তখন তুমি যার উপরে দোষ চাপাইছো তাকে রিমুভ করে দিবা ইম্প্রুভমেন্ট এর মধ্যে বেস হয়ে গেল আবার অসিলেশনের আরেকটা কমন প্রবলেম হচ্ছে যে অসিলেশন কখন স্টার্ট হচ্ছে আর এক্সাক্টলি কখন স্টপ হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা খালি চোখে আইডেন্টিফাই করি এটা ডিফিকাল্ট একটু সো কমন ডিফিকাল্টি কি যে ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য এন পয়েন্ট অফ অসিলেশন ইম্প্রুভমেন্ট আমরা বলতে পারি যে অসিলেশনের এন পয়েন্ট ইম্প্রুভ করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমি যদি জিনিসটাকে স্লো মোশনে দেখতে পারতাম সিনেমাটিক কোন একটা ওয়েতে তাহলে আমরা এক্সাক্ট এন্ড আর এক্সাক্ট স্টার্ট এটা আমরা খুঁজে পেতে পারতাম সো এটা করার জন্য আমাকে করতে হবে কি স্লো মোশন ভিডিও ক্যামেরা উইথ টাইমার সো আমরা স্লো মোশন ভিডিও ক্যামেরা উইথ টাইমার ইউজ করব অসিলেশনের এন পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য তাহলে একটা পয়েন্ট পাইলাম বলো দেখো প্রথমত আমি যেগুলো বলতেছি একেবারে তোমাদের এক্সাম এর পয়েন্ট ধরে ধরে বলতেছি আমি যেগুলো বলতেছি এগুলো মাথার মধ্যে ফুল ইনস্টল করে নাও এরপরে যদি আরো কিছু আস্কিং থাকে সেটা একেবারে লাস্টে বলবা ঠিক আছে বলো আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে আদার মোডস অফ অসলেশন এখানে যদি আমি ইম্প্রুভমেন্ট গাইড গাইড নিয়ে বলতে যাই তাহলে কিভাবে বলবো মানে বেশ কয়েকটা মার্কসিমে গাইড কথাটা ইউজ করে তাহলে তুমি এখান থেকে বলতে পারো যে উই শুড ইউজ আ গাইডেড ট্র্যাক সো দ্যাট সাইড অসোলেশন ক্যান অ্যাভয়েড আচ্ছা বলো দা উইন্ড শিল্ড লিখতে পারবো মোশন ক্যামেরা উইথ টাইমার হ্যাঁ স্লো মোশন ক্যামেরা উইথ টাইমার আচ্ছা খাদেম তুমি বলছিলা উইন্ড শিল্ড লিখতে পারবা কিনা হ্যাঁ লিখতে পারবা একটা লিমিটেশনের জন্য অনেক অনেক ইমপ্রুভমেন্ট থাকতে পারে डेफिनेटলি লিখতে পারবা বিভিন্ন রকম অসিলেশন নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যেমন আমরা একটা রুলার দিয়ে হচ্ছে অসিলেশনের কাজ করতে পারি যেখানে লেফট রাইট মানে একটা ভার্টিক্যাল প্লেনে অসিলেট করছে লেফট রাইট আবার এরকম হতে পারে যে আমরা একটা ম্যাস স্প্রিং সিস্টেম কে অসিলেট করাচ্ছি যেটা হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন অসিলেট করছে আবার এরকম হতে পারে যে আমরা একটা মার্বেল কে অসিলেট করাচ্ছি যেখানে একটা সার্কুলার ট্র্যাকের মধ্যে অসিলেট করছে মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হতে পারে যে এরকম একটা সার্কুলার ট্র্যাক আমি এখান থেকে একটা মার্বেল কে রিলিজ করে দিলাম ওইখান থেকে গেল এখানে আসলো আবার এখান থেকে এখানে আসলো দ্যাট মিনস একবার এদিকে গেল একবার এদিকে গেল এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ অসিলেশন এখন ধরো যদি তুমি আহ ম্যাস স্প্রিং সিস্টেম কে নিয়ে 
অসিলেট করাও সেই ক্ষেত্রে তুমি ট্রান্সপারেন্ট ভার্টিক্যাল টিউব ইউজ করতে পারো যদি তুমি এরকম মার্বেল নিয়ে কাজ করো বা টেনিস বল টাইপের কোন বল নিয়ে কাজ করো সেক্ষেত্রে তুমি ট্রান্সপারেন্ট এরকম কার্ভ টিউব নিয়ে কাজ করতে পারো বাট যদি তোমার অসিলেশনটা হয় রুলার উইথ ম্যাস তখন তো আর টিউবের মধ্যে জিনিসটা কাজ করবে না সেক্ষেত্রে তুমি ট্রান্সপারেন্ট বক্স ইউজ করতে পারো বেশ বড় সড়ো সাইজের বক্স যাতে করে শুধুমাত্র ওই বক্সের মধ্যে থাকবে তুমি বাইরে আছো তোমার এয়ার ফ্লোটা মিনিমাইজ করার একটা ওয়ে যে তোমার এক্সপেরিমেন্টে এয়ার রেজিস্টেন্স বা এয়ার রেজিস্টেন্স বলবো না কারণ তুমি এখানে বক্স রাখলেও বক্সের মধ্যে একটা এয়ার থাকবে বাট এয়ার ফ্লোটা আর তখন হবে না এয়ার ফ্লো এর কারণে যে প্রবলেমটা হয় সেই টাইপের প্রবলেম গুলো আর তখন হবে না जिसमेंटर डिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्ट जिनगुलट मैसेट दोष चापान सूझ आ प्रब्लेम क्षेत्र যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিয়াকশন এররটা নিয়ে যে আমরা স্টপ অস স্টার্ট করছি এবং স্টপ করছি এই সময় আমাদের কিছুটা হিউম্যান রিয়াকশন এরর ইনক্লুড হয় দ্যাটস হোয়াই টাইম পিরিয়ডের ভ্যালুটা ইনঅ্যাকিউরেট থাকতে পারে বাট এইটার করেসপন্ডিং লিমিটেশন আমরা আগে বলে আসছি অলরেডি সেটা হচ্ছে কি যে স্টার্টিং এবং এন্ডিং অফ অসিলেশন ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই এটার ইমপ্রুভমেন্ট আমরা বলেছিলাম স্লো মোশন ক্যামেরা উইথ টাইমার डिंगेश टार्गेट हम प्रत्येक बार टोटी रेकर्ड करवा 
অথবা তোমাকে হয়তো কোশ্চেনের মধ্যে বলেই দিল যে মেজার টাইম ফর টোয়েন্টি কমপ্লিট অসিলেশন অ্যান্ড দেন ফাইন্ড দ্য টাইম পিরিয়ড সাপোজ তোমাকে বলে দিল যে টোয়েন্টি অসিলেশনের জন্য টাইম রেকর্ড করো সেখান থেকে তুমি টাইম পিরিয়ড ফাইন্ড আউট করো এখন তুমি টোয়েন্টি অসিলেশন নিতে গিয়ে দেখলা যে আমার প্রতি অসিলেশনে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অ্যাম্পলিচিউড কমে যাচ্ছে এবং লাস্টের দিকে গিয়ে তোমার डैम्पिंग यूज करते ना चाओ तुम बोलते डिक्रिजिंग फास्टर এইটার ইম্প্রুভমেন্ট এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে যে কি কারণে এই ঘটনাটা ঘটছিল ঠিক আছে যেমন অনেক সময় হতে পারে যে আমার যে পয়েন্ট অফ সাসপেনশন দ্যাট মিনস আমার যে পিভোর্ড যেটা থাকে নেইল সো এটার সাথে ফ্রিকশনের কারণে অনেক সময় কি হয় তোমার ড্যাম্পিংটা বেশি হতে পারে সো যদি ফ্রিকশনের জন্য এরকমটা হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে যে ফ্রিকশন মিনিমাইজ করার ওয়ে কি আছে হয়তো আমাকে লুব্রিকেশনের জন্য কিছু একটা ট্রাই করতে হবে যে আমরা শুড ইউজ লুব্রিকেটিং পুলি বা পুলি না সরি লুব্রিকেটিং অয়েল টু মিনিমাইজ দ্য ফ্রিকশন বিটুইন দ্য হোল অ্যান্ড দ্য পিভোট অর নেইল ঠিক আছে সো ড্যাম্পিং এর ব্যাপারে এটা বলতে পারো বাট একটা ব্যাপার মনে রাখবা সেটা হচ্ছে ড্যাম্পিং এর সাথে টাইম পিরিয়ড এর কোন রিলেশন নাই যদি তোমার ড্যাম্পিং বেশি হয় তখন টাইম পিরিয়ড যা থাকবে ড্যাম্পিং কম হলো টাইম পিরিয়ড সেমই থাকবে হ্যাঁ যাবে কেন যাবে না স্মুথ নেল ইউজ করা যাবে অবশ্যই আচ্ছা তাহলে এগুলো ছিল মোটামুটি অসিলেশনের জন্য एंड कम थे तक देखा जाए फास्टर थेमे जाए जो मैच टा बस तक देखा जाए लंग टाइम करेस मैच इनक्रीज कर ले लंग टाइम असिलेट कर मैच कमाय दिल खूब द्रुत थेमे जा तक बोलबा जे मोर रेज अफ मैच शुड बी सो तुम्हें पॉइंट फाइंड आउट करते पॉइंट तुम्हारे प्रब्लेम ठीक है मन करो तुम्हें हंड्रेड ग्राम थे 120 10 
সো তুমি যদি এরকম করো যে আমি ফার্স্ট রিডিংটাই নিলাম হচ্ছে ধরো টু হান্ড্রেডে সেকেন্ড রিডিংটা নিলাম হবে ফোর হান্ড্রেডে তখন দেখা যাবে যেটা লং টাইম অসিলেক্ট করবে যেখানে অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজ খুবই কম করবে সো তোমার এখানে ম্যাসের রেঞ্জটা বেড়ে গেল সাথে সাথে তোমার লং টাইম অ্যাম্পলিচিউডটাও বেশি পাচ্ছ বুঝতে পারছো छोट बेलाटर डेंसिटी ग्राम पर सी एम कि এখন তুমি মেজার করে দেখলা যে এখানে তো আসলে আছে তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা তুমি এখানে বলতে পারো যে ওয়াটার মে বি কন্টামিনেটেড উইথ সাম মিনারেলস আর অন্য কিছু ইম্প্রুভমেন্টে গিয়ে বলবা যে পিওর शुरू कर ल যখন তুমি হট ওয়াটার নিছো তখন সেটা হয়তো তোমার টু হান্ড্রেড মেজার করেই নিস এবার তুমি এখানে কাজ করতে করতে ওয়াটারের টেম্পারেচার তো ইনিশিয়ালি হাই ছিল ভ্যাপার হয়ে কিছুটা চলে গেছে তুমি যখন ফাইনালি আবার ওটার মানে ম্যাস মেজার করবা ফর এক্সাম্পল যে তোমাকে ম্যাসও মেজার করতে হচ্ছে মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে তুমি প্রথমে পানি মেজার করলা যে টু হান্ড্রেড সিএম কিউব এবার তুমি মেজারিং সিলিন্ডার যখন ঠান্ডা হলো তখন তুমি নিয়ে হচ্ছে ম্যাস মেজার করতে গেছো এখন তুমি গিয়ে মেজার করে দেখলা যে ম্যাস তো আসলে আসছে যেখানে আমরা জানি ওয়ান গ্রাম অফ ওয়াটার ইকুয়াল কিউব সো আমি যদি টু হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার নেই তাহলে টু হান্ড্রেড গ্রাম সরি টু হান্ড্রেড সিএম কিউব ওয়াটার নিলে টু হান্ড্রেড গ্রামই এটার ম্যাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি ওখানে পাইলাম নাইনটি এইট সো আমার মনে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে হ্যাঁ হতে পারে যে আমার বাকি দুই গ্রাম তারা হচ্ছে যেহেতু হট ছিল ইভোপারেশন প্রসেস এ ভ্যাপার হয়ে উড়ে চলে গেছে সো এরকমটা কেস হতে পারে সো যদি হয় তখন তুমি এরকম বলবা যে লিড ইউজ করা উচিত যাতে করে ভ্যাপার বাইরে যেতে না পারে বুঝতে পারছো জি আচ্ছা সো আমার হ্যাঁ বলো দেখো প্রথমত গ্রাফ করার জন্য তোমার মাথায় গ্রিড সিস্টেমটা তোমার মাথায় ইনস্টল করা থাকতে হবে আমরা জানি যে আমাদের যে গ্রাফ পেপার গুলো দেওয়া হয় তাতে ভার্টিক্যালি টুয়েলভ বক্স থাকে অথবা আমি যদি স্মল স্কোয়ার হিসাব করি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি বক্স থাকে আর হরিজনটালি এইট লার্জ বক্স অথবা এইটি স্মল বক্স থাকে এতটুকু জিনিস তোমার মাথায় থাকতে হবে সো তুমি যখনই গ্রাফ প্লট করবা তখন তুমি প্রথমে দেখবা যে তোমার টেবিলের মধ্যে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত তোমার টেবিলের মধ্যে সাপোজ মিনিমাম ভ্যালু আছে ফর এক্সাম্পল ওয়ান আর ওই দিকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে ফর এক্সাম্পল আমার সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন পয়েন্ট এইট চেঞ্জ করে ফর এক্সাম্পল এটা আছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স বা আরো কমায় দিই সেভেন পয়েন্ট টু আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস এ সাপোজ তুমি প্লট করবা সো তোমার কাছে মিনিমাম ভ্যালু আছে এটা আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে এটা যেন সবগুলো পয়েন্ট গ্রাফের ভেতরে থাকে 
এবং পয়েন্টের স্প্রেডিং যেন মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট যেন কভার করে बक्स आरोप शेष कर डिफारेंस ना शेष प्रथम स्टेप हलो स्केलिंग हलो जस्ट मिनिटी चले ग जिनिसर जिन कत बक्सर मध्यम प्रेजेंट करते स्केल फैक्टर प्लट करते चाहिए फिर
Scale factor. 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 And distance measure correct to know that are easy way. Can I bolt a bottle? Sir, spring it take you limitation. Punta? In case of spring using traveling microscope. That's a. I mean, limitation to bullet cell MJ. Extension measure correct difficult because when we put the ruler against the spring, it was vibrating. Bustabotso. The measurement of the length of a spring was difficult because when I put the ruler against the spring, 